ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എക്സൽ കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് രാഹുൽ മാത്സ് ആണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് സാധാരണ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിലെ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മെട്രീസസും നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഡിറ്റർമിനൻസും എന്നാൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യം കടന്നു വന്നത് കാരണം നമുക്കത് സാധിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിലെ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മെട്രീസസും നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഡിറ്റർമിനൻസും എന്നാൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യം കടന്നു വന്നത് കാരണം നമുക്കത് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചത് കാരണം ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ചില ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആശ്വാസകരമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ ആമുഖമൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ മെട്രീസസ് അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്നാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇത് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോമിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെട്രിക്സ് ഞാനിവിടെ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മെട്രിക്സ് എഴുതിയത് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് എഴുതാം ഉദാഹരണത്തിന് എക്സ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മോഡെക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇത് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അതിനെ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം അതുപോലെ മെട്രിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചും എഴുതാം അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സ് ഈസ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഫങ്ഷൻസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മെട്രിക്സിലെ എലമെൻസ് എന്താണെന്നാണ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സ് എഴുതാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച നമ്പറുകളുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷനുകളുണ്ടല്ലോ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എലമെൻസ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മെട്രിക്സ് എഴുതിയാൽ ത്രീ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെട്രിക്സിലെ എലമെൻറ്റ് അതുപോലെ എക്സ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മോഡെക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇതെല്ലാമാണ് രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിലെ എലമെൻസ് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്താണ് എലമെൻസ് എന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു എലമെൻസിന് ഒരു മെട്രിക്സിന് എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു മെട്രിക്സിന് പേര് കൊടുക്കാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉദാഹരണം ഈ മെട്രിക്സിന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ എന്ന് കൊടുക്കാം എ ഈക്വൾ ടു മെട്രിക്സ് ഈ രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിന് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മെട്രിക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മെട്രിക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധാരണ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് മനസ്സിലായി കാണും എന്താണ് എലമെൻസ് എന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇരുപത്തി ആറ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിലുള്ള ഏത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മെട്രിക്സിന് പേര് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടേമാണ് റോ ആൻഡ് കോള കോള ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റോയും കോളവും എന്താണെന്നാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് എഴുതിയാൽ ആ മെട്രിക്സിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഓഫ് എലമെൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റോ എലമെൻസ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ത്രീ ഫോർ ഇതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഓഫ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇതിനെ എയുടെ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ രണ്ടാമത് ടു ഫൈവ് ടൂവും ഫൈവും ചേരുന്നത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഓഫ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇതിനെ എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ഫസ്റ്റ് റോ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് റോ അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഓഫ് എലമെൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റോ എലമെൻസ് ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കോളം എന്നാണേ ഒരു മെട്രിക്സിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഓഫ് എലമെൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോളം എലമെൻസ് ഈ ത്രീ ടു
ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോളത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് കോളം എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കലി ആണ് കോളം നോക്കേണ്ടത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഓഫ് എലമെന്റ് ആണ് കോളം രണ്ടാമത്തെ കോളം സൈൻ എക്സ് മോഡ് എക്സ് മൂന്നാമത്തെ കോളം കോസ് എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിന് ബി എന്ന മെട്രിക്സിന് എത്ര റോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ റോ രണ്ടാമത്തെ റോ രണ്ട് റോസ് ഉണ്ട് എത്ര കോളംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കോളംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബി എന്ന മെട്രിക്സിന് രണ്ട് റോയും മൂന്ന് കോളംസും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ റോസും കോളംസും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എയിലെ റോസ് ഏതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി എക്സും കോസ് ടു എക്സും ചേരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് റോ അതുപോലെ എക്സ് സ്ക്വയറും റൂട്ട് എക്സും ചേരുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് റോ ത്രീ എക്സും സൈൻ എക്സും ചേരുന്നതാണ് തേർഡ് റോ അപ്പോൾ എ എന്ന മെട്രിക്സിനുള്ളത് മൂന്ന് റോസ് ആണ് ത്രീ റോസ് അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഓഫ് എലമെൻ്റ് ആണ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ത്രീ എക്സ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഓഫ് എലമെൻ്റ് ചേരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം കോസ് ടു എക്സ് റൂട്ട് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ഇത് ചേരുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് കോളം അപ്പോൾ എ എന്ന മെട്രിക്സിന് എത്ര കോളം ഉണ്ട് രണ്ട് കോളം ആണുള്ളത് ടു കോളംസ് അപ്പോൾ എ എന്ന മെട്രിക്സിന് മൂന്ന് റോസും രണ്ട് കോളംസും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏത് മെട്രിക്സ് തന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ റോസും കോളംസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി മെട്രിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് റോസിൻ്റെയും കോളത്തിൻ്റെയും എണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതും നോക്കാം നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ സീറോ ടു ത്രീ ടു വൺ അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ഓർഡർ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി ആ മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്മൾ എണ്ണണം നോക്കൂ എത്ര റോസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാമല്ലോ ത്രീയും ഫോറും ഫൈവും ചേരുന്ന ഫസ്റ്റ് റോ വണ്ണും സീറോയും ടുവും ചേരുന്ന സെക്കൻഡ് റോ ത്രീയും ടുവും വണ്ണും ചേരുന്ന തേർഡ് റോ അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിന് മൂന്ന് റോസ് ആണുള്ളത് എ എന്ന മെട്രിക്സിന് എത്ര റോ ഉണ്ട് മൂന്ന് റോസ് ത്രീ റോസ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ത്രീയും വണ്ണും ത്രീയും ചേരുന്ന ഫസ്റ്റ് കോളം ഫോറും സീറോയും ടുവും ചേരുന്ന സെക്കൻഡ് കോളം ഫൈവും ടുവും വണ്ണും ചേരുന്ന തേർഡ് കോളം അങ്ങനെ എ എന്ന മെട്രിക്സിന് എത്ര കോളംസ് വരും മൂന്ന് കോളംസും വരും അപ്പോൾ എ എന്ന മെട്രിക്സിന് മൂന്ന് റോസും ഉണ്ട് മൂന്ന് കോളംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റോസിൻ്റെ എണ്ണവും കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണവും കിട്ടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം ഓർഡർ എഴുതാനുള്ള വഴി ആദ്യം ആ മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എഴുതുക നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇവിടെ ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എഴുതുക നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻഡു സിമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നല്ല പകരം ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് വായിക്കണം ത്രീ ബി വൈ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ എഴുതേണ്ടത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതാൻ ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എണ്ണുക പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എണ്ണുക നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആദ്യം എഴുതുക ഇൻഡു സിമ്പിൾ ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എഴുതുക ഇതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ എനിക്കിവിടെ ബി എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബിയുടെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എത്ര റോസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ത്രീയും ടുവും റൂട്ട് ഫൈവും ചേരുന്ന ഫസ്റ്റ് റോ ഐ മൈനസ് ടു സെവൻ ചേരുന്ന സെക്കൻഡ് റോ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ പഠിച്ച ഇമാജിനറി നമ്പർ ഐ ആണ് ഒരു മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കണം ഒരു മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻ്റ് ആണ് അത് ഇമാജിനറി നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഓർഡറിലോട്ട് തിരിച്
ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതേണ്ടത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാൻ മെട്രിക്സിന് പേര് കൊടുത്തിരുന്നത് എക്സ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിലുള്ള ഏത് ലെറ്റർ വേണമെങ്കിലും മെട്രിക്സിന് പേര് കൊടുക്കാൻ എഴുതാം അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എണ്ണണം നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ ഫോർത്ത് റോ അങ്ങനെ ആകെ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് എക്സ് എന്ന മെട്രിക്സിന് നാല് റോസ് ആണുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇൻഡു സിമ്പൽ ഇടുക ഇനി കോളം എണ്ണണം നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം അങ്ങനെ ആകെ മൂന്ന് കോളംസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് ഈസ് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓർഡർ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് എ ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ എ എന്നൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ആ മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഒരു ഇൻഡു സിമ്പിൾ ഇടുക നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ എ എന്ന മെട്രിക്സിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നോക്കൂ സെവൻ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ സീറോ റൂട്ട് ടു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് റോ അങ്ങനെ ആകെ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് രണ്ട് റോസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ടു വന്ന് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ നോക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഹൊറിസോണ്ടലി ആണ് നമ്മൾ റോ നോക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കലി ആണ് കോളം നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് വൺ ഫസ്റ്റ് റോ ത്രീ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് സോറി സെവൻ മൈനസ് വൺ ഫസ്റ്റ് കോളം ത്രീ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കോളം മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് തേർഡ് കോളം സീറോ ടു ഫോർത്ത് കോളം റൂട്ട് ടു എയ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് കോളം അങ്ങനെ ആകെ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് കോളംസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ടു ആണ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർഡർ എഴുതാമല്ലോ ഓർഡർ ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ എഴുതാനുള്ള വഴി ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എഴുതണം ടു ഇൻഡു സിമ്പൽ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്പർ ഓഫ് കോളം എന്താ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ഓർഡർ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നല്ല ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഫോർ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെട്രിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാണ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്ന മെട്രിക്സിന് എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണേ എ ആണ് എൻ്റെ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താ ആദ്യം എഴുതിക്കുന്ന ഫോറ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് അല്ലേ അതായത് മെട്രിക്സിന് നാല് റോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് എലമെൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ മെട്രിക്സിന് മൂന്ന് കോളംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതേണ്ട മെട്രിക്സിന് നാല് റോയും വേണം മൂന്ന് കോളവും വേണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം റോ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരാം നോക്കൂ അപ്പോൾ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക നാല് റോ വേണം അതുപോലെ മൂന്ന് കോളം വേണം ഇഷ്ടമുള്ള എലമെൻറ്റ് എഴുതാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ടു എന്ന് എഴുതുകയാണേ ടു ഇഷ്ടമുള്ള എലമെൻറ്റ് എഴുതുക ഞാൻ ടു എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റോ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ടു ഇനി അടുത്ത എലമെൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് എഴുതി ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ എത്ര കോളായി കാണും ടു വെർട്ടിക്കലി വരുന്ന ഒരു കോളം അതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കോളം അതുപോലെ ത്രീ വെർട്ടിക്കലി വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ കോളം നമുക്ക് ആകെ മൂന്ന് കോളം വേണം അതും കൂടി ഞാൻ ഒരു എലമെൻ്റ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ആ എലമെൻറ്റ് മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഇപ്പം മൂന്ന് കോളായില്ലേ ടു വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കോളം ത്രീ വെർട്ടിക്കലി വരുന്ന സെക്കൻഡ് കോളം മൈനസ് വൺ വരുന്ന തേർഡ് കോളം ഇനി ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്താൽ എത്
ഈ മെട്രിസിൻ്റെ ഓർഡർ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് സഫിക്സ് ആയിട്ട് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഡറിൽ ഒരു മെട്രിക്സ